ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்டை வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் இதை நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் கைனமேட்டிக்ஸில் இந்த டாபிக் இருக்குது டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்ன இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அக்சலரேஷன் அப்படின்னா என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் acceleration அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் rate of change of velocity அப்ப எனக்கு velocity மாறிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது எனக்கு acceleration இருக்கு அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ acceleration அப்படினா rate of change of velocity அத தான் நம்ம acceleration அப்படி சொல்றோம் இது என்ன புதுசா tangential acceleration அப்படினு இப்ப உங்களுக்கு தோணும் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து सर्कुलर மோஷன்ல மூவ் ஆகுது இல்லையா லெட் மீ செய் இதுதான் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இதை நான் ஓ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இதுதான் ரேடியஸ் ஆர் இப்போ எனக்கு இனிஷியலா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு லெட் மீ செய் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்ற டைமில் எனக்கு ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் இங்கே இருக்கு இப்போ எனக்கு டைம் வந்து கொஞ்சம் மாறுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ டைம் மாறும்போது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் இங்கே வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம் ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் இங்கே வந்துருச்சு அப்போ என்ன ஆகுது ஆப்வியஸ்லி எனக்கு இங்கே ஒரு ஆங்கிள் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா இதை நம்ம ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது எனக்கு டைம் கண்டிப்பாக மாறுது இல்லை எனக்கு டைம் வந்து மாறுது அப்போ இங்க இருந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் எனக்கு டைம் மாறும் பொழுது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் இங்க வந்துருச்சு லெட் மீ சே இனிஷியல் பொசிஷன் ஏ ஃபைனல் பொசிஷன் பி அப்போ இங்க ஆப்ஜெக்ட் இப்படி மூவ் ஆகும் போது கண்டிப்பா தெர் இஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் அதை நம்ம எஸ் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் சரியா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இட் ஹேஸ் பர்டிகுலர் டைரக்ஷன் அப்படின்றதுனால டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் அப்போ இதனால தெர் இஸ் அன் ஆங்கிள் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ இந்த தீட்டாவை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம படிச்சிருப்போமே ப்ரீவியஸ் டாபிக்ல இதை தான் நம்ம படிச்சிருந்தோம் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர் இல்லையா எஸ் பை ஆர் தான் நம்ம தீட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அப்போ நமக்கு என்ன தேவை எஸ் அப்போ எனக்கு எஸ் வேணும் அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் வந்து அங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா தீட்டா ஆர் இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு ஃபார்ம் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு டைம் ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷன் ஏ எனக்கு டைம் மாறுது டெல்டா டி அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய பொசிஷனும் மாறுது இல்லையா அப்போ அதை நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் டெல்டா எஸ் அப்போ சேஞ்ச் இன் பொசிஷன் அவ்வளோ அப்போ இந்த ஃபார்மை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதலாம் எனக்கு எந்த இடத்துல வந்தாலுமே நல்லா கவனிங்க எனக்கு எந்த இடம் வந்தாலுமே எனக்கு ரேடியஸ் சேம் தான் என சர்க்குலர் மோஷன் இல்லையா எனக்கு ரேடியஸ் ஆல் ஓவர் த பொசிஷன் எனக்கு ரேடியஸ் சேம் ரேடியஸ் எனக்கு மாறிச்சுன்னா அது சர்க்கிளே இல்லை இல்லையா அப்போ எனக்கு ரேடியஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது டைம் மாறும்போது எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாறுது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஆங்கிளும் மாறுது ஆங்கிள் எப்படி சார் மாறும் இப்போது எனக்கு பொசிஷன் வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஆங்கிள் மாறுதா கரெக்டாக அப்போது இதை நம்ம ஒரு சின்ன ரீஅரேஞ்ச் பண்ணால் எனக்கு டைம் மாறும் பொழுது எனக்கு டெல்டா எஸ் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது ஆர் அண்ட் டெல்டா தீட்டா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக இருந்திருக்கும் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மாறுது ஆப்வியஸ்லி எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் மாறும் பொழுது இதில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளும் மாறுது இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் இது மாறுது எதனால் வென் தெர் இஸ் எ சேஞ்ச் இன் டைம் அப்போ ரைட் ஸோ இன் அ டைம் டி அப்படின்னு எழுத இன் டைம் டெல்டா டி அப்போ எப்படி சொல்லலாம் டெல்டா எஸ் பை டெல்டா டி ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் டெல்டா தீட்டா பை டெல்டா டி இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கு இது என்ன சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இந்த சேஞ்ச் இன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை 
நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன சிம்பிளான ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு இந்த டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எனக்கு என்னமா இருக்கும் அப்படின்றது தான் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் வென் டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ ஸோ திஸ் பிகம் டெரிவேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ டெரிவேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் கவர்ஸ் வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இன் வெரி ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் அண்ட் வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அங்கே வெரி வெரி ஸ்மால் ஆங்கிள் தான் இருக்கும் இன் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இல்லை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இது என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் வெலாசிட்டி அப்போ V ஈக்குவல் டு இந்த R அப்படியே தான் இது என்னது இது என்னது ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இல்லையா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் ஸோ அப்போ இது டி தீட்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆங்குலர் ஃபெலாசிட்டி இல்லையா ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒமேகா இல்லையா இது நமக்கு தெரியும் நம்ம இது கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஸோ எப்படி சொல்லலாம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இது நமக்கு ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் நம்ம இது ப்ரீவியஸ் டாபிக்கில் இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் எக்ஸலரேஷன் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அது தான் அப்போ இது தான் ஜென்ரலான ஒரு ஈக்குவேஷன்ப்பா ஸோ இந்த வி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா லீனியர் ஸ்பீடு ஆர் லீனியர் வெலாசிட்டி இங்க எங்க சார் லீனியர்னு வந்தது எனக்கு ஆப்ஜெக்ட் சர்க்குலர் மோஷன் தானே இங்க தான் இப்போ நம்ம கான்செப்டுக்குள்ளேயே போக போகிறோம் எனக்கு இங்க லீனியர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுதான் இது வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி திஸ் இஸ் ஆங்குலர் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்போ எங்கே சார் இங்கே எனக்கு லீனியர் வெலாசிட்டி வந்தது அப்படின்னா டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை தான் நம்ம டேஞ்சென்ட்னு சொல்லியிருப்போம் அதனால தான் இங்கே டெல்டா டி டென்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்திருப்போம் இதை எல்லாமே நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷில் படிச்சுருப்போம் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு சந்தேகமே வராது அப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலேஷன் நமக்கு இன்ஸ்டன்ட் வேல்யூ தேவை இல்லையா அப்போ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வி கெட் லீனியர் வெலாசிட்டி ஹவு லீனியர் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இப்போது லெட்மி சே இது தான் நம்மளுடைய ஏர்த்துன்னு வச்சுப்போம் நம்மளுடைய ஏர்த்து அப்போது நம்ம ஏர்த்தில் நம்ம இங்கே நிற்கும் பொழுது வாட் வி ஃபீல் நமக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எல்லா பில்டிங் நமக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பில்டிங் சைடில் லெஃப்ட் ரைட்டு சென்டர் எந்த பக்கம் பார்த்தாலுமே நமக்கு இரு இருக்கிற பில்டிங் ஆகட்டும் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆகட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் நேராக இருக்கிறத தான் பார்த்துருப்போம் அது இப்படி வளைஞ்சி போகிறதையே நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை அது எப்படி பூமி வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ரவுண்டாக இருக்குது அப்புறம் எப்படி நமக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் நம்ம நேராக பார்க்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் அது தான் டேஞ்சென்ட் அப்போது நம்ம இன்னொரு பிளானட்டில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது இந்த ஏர்த்தினுடைய ஷேப் இது நீங்கள் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு கிட்ட 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 போக 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 என்ன ஆகும் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வரும் பொழுது இட் ஃபீல்ஸ் லைக் திஸ் நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா நம்மளுடைய லேண்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குமே தவிர கேவாக இருக்காது அது தான் டேஞ்சென்ட் அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஸோ அந்த பாயிண்ட் தான் இது ஸோ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பில்டிங் எல்லாமே இப்படி நேரம் தான் இருக்குது நமக்கு இப்படி வளைஞ்சி இல்லையே இல்லையா இப்படி தான் நேரம் இருக்கு இது தான் டேஞ்சன் அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு பொசிஷன் ரீச் ஆகும் போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு பொசிஷன் ரீச் ஆகும் போது இட் ஃபீல்ஸ் லைக் திஸ் டேஞ்சன்ட் இங்கே வரும்போது டேஞ்சன்ட் ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா ஸோ டேஞ்சென்ட்ல இருக்கும் அதுதான் லீனியர் வெலாசிட்டி ஸ்ட்ரெயிட் இல்லையா ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டுமே கிட்ட வரும்பொழுது விச் மீன் டேஞ்சென்ட்ல வரும்போது இட் ஆக்ஸ் லைக் லீனியர் இட் லேக்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் அப்படின்ற மாதிரி இட் வில் ஆக்ட் இது தான் இதனுடைய முழுமையான அர்த்தம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போது லீனியர் வெலாசிட்டிக்கும் 
angular velocity ko irukkukudiya relation idha da appo it shows enna solladhu this is nothing but circular motion liya circular motion simple ah mudichathu appo circular motion ku linear velocity angular velocity idha da idhukku irukkukudiya relation but ana actually la nama paathona enakku இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆங்குலர் வெலாசிட்டியும் இந்த ரேடியஸும் பர்பண்டிகுலர் டு யூச் அதர் தான் எனக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி மாற 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 என்ன ஆகுது இது டுவர்ட்ஸ் த ஆக்சிஸ் டுவர்ட்ஸ் த சென்டர் தான் மூவ் ஆகுது இல்லையா அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இங் இந்த பாயிண்டே பாருங்களேன் எனக்கு ரேடியஸ் இது அப்போ இது எப்படி ஆகுது ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்போ இது பாருங்க இது ரேடியஸ் இது டேஞ்சட் அப்போ இதனுடைய ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆல்தோ ஆக்சிஸ் பாயிண்டில் இருந்தாலுமே இது எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் வி ஈக்குவல் டு திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த லீனியர் வெலாசிட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி க்ராஸ் ரேடியஸ் இது என்ன சொல்லுது ரெண்டுமே பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்லுது சரியா இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ஈக்வேஷனை வி ஆர் கோயிங் டு டிஃபரன்ஷியேட் இல்லையா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ இஃப் யூ டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டிவி பை டிடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஒமேகா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ டிவி பை டிடி என்னது எனக்கு இது என்னது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி நம்ம என்னென்னு பார்த்துருந்தோம் ஆங்குலர் அக்சலரேஷன் இல்லையா அவ்வளோதான் இது தான் இதுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் அப்போ டேஞ்சென்ஷியல் அக்சலரேஷன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டைம்ஸ் ஆங்குலர் அக்சலரேஷன் இவ்வளோதான் இந்த டேஞ்சனுக்கும் இதுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டாபிக் புரியும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஃபார் சர்க்குலர் மோஷன் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ் சரியா லீனியருக்கு இது அப்ளிகபிள் கிடையாது ஓகேவா பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மாயில்